戏曲。哎，小军，你想好要加入什么社团了吗？没有。嗯？哎，小军，嗯，这个陆十一是我们认识的那个陆十一吗？医学系大医学生陆十一和动物医学系大医学生黄俊在宿舍撕拉乱接电线看碟片。片嗯、老豆，我跟你说，你刚刚说的那个陆十一啊，就是咱们认识的陆十一。大土，你不是挺聪明的吗？怎么被抓了呀？反正比你聪明。也没聪明到哪儿去吧？这不马上被抓了吗？你是不是自己扔去了？你们在宿舍看的什么片儿？那么投入，连宿管老师都闭嘴！你看看，你把这事给我忘掉都。这大爷太不够意思，把我们挂出来了还。要要不我们再去看看有什么社团招新？嗯，走走走走走走走，好聪明啊！师哥你，你那个大头，你头才大呢！哎呀，嗯，哎，这田静说也在招新啊，你们说我要不要去报名参加？我觉得可以啊，你肯定行。就你，你也就业余跑跑吧，你就不要给人家拖后腿了啊！你是不是忘记了以前你死皮赖脸求我参加比赛的时候？我那是被逼的，没办法。哎，你懂不懂什么叫？矮子里面拔将军，懂吗？你这个嘴啊，我真想拿真力缝起来。哎，那边有裁缝社，你要不要参加？要不是你缝啊，缝啊，来，你可是啊、哎，行啊，你们俩啊，现在已经幼稚园大班的人了，成熟一点啊，陆军。不过小菊，参加田径社的大部分都是男生，你确定要去吗？你们参加吗？你们参加我就参加。哎，对了，有兴趣参加吗？篮球社。要不要跟兄弟一起参加篮球社？我要学两门专业课呢，还要打工，哪有时间打篮球啊？那你这更得锻炼锻炼了，对吧？你就当陪兄弟一起呗。我考虑一下。哎，我我也要参加篮球社。可以啊。就你，就你的小个儿，还篮球社，算了吧，人家不招女孩。你，同学，谁说篮球社不招女生了？谁说个矮的女孩就不能打篮球了？我看你个子也不是很高啊，啊？再说了，你会不会打篮球，我也没看见啊。你哪位啊？跟你有什么关系吗？我是篮球社的教练助理，沈多。没了。嗯。我当是个什么人物呢？一个教练助理拽成这个样子，有这个人在我都不想参加了。哎，你什么意思啊？没什么意思。这是我的基本操作。不错，学姐脸可绿了，我的天！这哥们儿可以啊！哎，你们几个，给我打听打听啊，务必要把他争取到我们社里来。都在我身上。哎，你们都报了一些什么社团呀？我报了学生会，我报了文学社。你确定你报的不是言情文学社吗？小菊，你呢？我本来想报田径社的，但是那里边男生太多，长老好像不太建议我去参加。小菊，你还记得《青春物语》里第三条写的是什么？我记得呀，说的是，如果一个男生喜欢你的话。就不太愿意让别的男生接近你
，我觉得这事儿八九不离十了。什么事儿八九不离十？啊啊。呃，没什么，没什么，没什么。涛涛，嗯，你明天中午能不能陪我去一趟成龙打工的地方？我想请他。你生日啊？我懂的，没问题。你俩聊什么呢？嗯，哎，我也打算考注册会计师。你这么早就开始准备了？哎，毕竟不好考啊，提前了解一下。哦，那我看一下。我的天哪，学会计还要考这个？嗯，我了解了一下，全国通过率很低，要考六门科目，什么审计呀、啊、会计、经济法、呃、税法，还有，我就我也想不太起来了。啊，我宣布我放弃。啊，不考不考。我是给你们上课的会计学基础的吴老师。每年上这门课之前，我都会对我们专业的新生叮嘱几句：做这一行啊，要严谨，不能做错账；更重要的是要谨慎，千万千万不能为老板、为公司做假账。做假账的后果，你们可承担不起。一旦事情败露，被查出来，那可是要负法律责任。好，我们开始上课。大家打开课本，第一页。我们这堂课主要讲的就是计算机的导论。你看吧。给我同学开门，谢谢。今天来听课的人数不少啊，我相信在座的有不少同学应该是别的系过来旁听的吧。每年新生入校的时候，这里都像今天一样人数这么多，但是越到后来人数就越来越少了。虽然计算机是一个很热门的专业，但是想把它真正的学好学精，并不是一件很容易的事情。我先给大家讲一讲计算机是怎么发明来的吧。第一台电子计算机是一九四六年在美国的宾夕法尼亚大学诞生的。在座的有哪位同学知道这是由谁设计的呢？老师，冯诺依曼。对，这位同学说的非常的好，是冯诺依曼。冯诺依曼是二十世纪非常有名的计算机科学家。